，哎，木战区急电，天罚特别机动部队最高长官陈军在半小时前离开驻地，神秘失踪了。一切战备，全军待命，情报部队全部出动，给我找！我要见人，死要见尸。好兄弟，我来晚了，这件事我一定会查清楚。害你的人，一个也别想。郑军，叶天的事我们查到一些线索，幕后主使恐怕是他的未婚妻苏妹。你别冲动，有什么事情我回去再说。天君，是他们逼我的，我没办法呀。聂天，到底发生什么事了？我没活路了，帮我照顾好我妹妹和未婚妻，下辈子我还誓死追随你。郑军，到了。我兄弟昨夜惨死，今天这个贱人竟然还敢摆生日宴。聂天啊，亏你还未保护他跳楼自杀。<笑>聂天被卡的头巾没脱走啊！如果苏妹如今在海城的名声，还有人敢说我的闲话呢？还说是为我而死，可笑！就聂天那种满脑子情情爱爱的草包，配得上我素妹吗？我兄弟不能死的不明不白，跟真事有关的一个也别想跑。你在车里等我，我去会会这个素妹。真君，一个小小的海城苏家，您要亲自露面吗？聂天跟我是生死之交，他的事儿，我亲力亲为。这人是谁呀、啊？看上去可不像一般人。从来没在海城卡过号。确实，这气场咱们海城的权贵子弟可是比不了啊。只是这花又是什么意思呀？不应该抢我的风头，我来看看是什么。哎，你谁呀、啊？有邀请函吗？这可是我干姐。苏妹的生日宴，在这个生日宴，都是我们海城有头有脸的人物。我怎么没见过你啊？邀请函我没有，你忘了？你倒也不必认识。我还有，我不太习惯别人低着头看着我说话。好房，周家可是我们海城最大的房地产商，黑白两道通吃，在海城还没谁敢不给他周家大少爷面子。是呀。强龙不压地头蛇，这一下我体替抗。你是个什么东西啊？你这种人我见多了，不就是想浑水摸鱼，来这豪门宴会上攀个关系？这不是你什么阿妈狗来的地方？你错了，我错了，<笑>笑死！在海城，就没有人敢说我周坤错。你倒说说我错哪儿了？你过来，我告诉你，你最好说出个一二三来。你错在不听劝，现在跪在我面前，舒服多了吧？你找死！朋友，你惹上事了。朋友，你惹上事了。你知不知道？你最好把你的手拿开。想当狗可以。但是在废之前
要看看自己的命够不够硬。你说谁是狗？洪教主，帮我弄死这个杂碎！以你们后生会在海城的势力，碾死他就跟碾死一只蚂蚁一样。你放心，事后我邹家必有重谢。嗯，你还真是不长记性。啊！洪教主，你愣着干嘛？这救我呀！没有，最后奉劝一句：放了杜少爷，不然……不然怎么样？不然你会死。是吗？啊！这么多年，想杀我的人很多，但是没有一个人能得偿所愿。我就想问问，你拿什么杀我？别逼我！别动！再过来，老子一刀捅死你！哼！现在知道怕了，还不快滚！这位先生好手段啊，只身一人就把这里搅得翻滚。只是先生难道不知周家和我苏家在这海城的势力背景？还是说，根本没把我们两家放在眼里？你就是苏妹。没错，我就是苏妹。这气魄不愧是小小年纪就能成为海城第一家族苏家家族之位的人，很好，还真是表面一套背后一套啊！不知我苏妹跟先生有何不妥之处，你如此诋毁我？诋毁？这周坤是你干弟弟吧？可我在刚才废他之前，你为何远远的看着这一切却无动于衷？直到这个蠢货掏出刀和你藏在暗处那位朋友出现后，你才款款而来。你这么做无非是拿不准我的身份，把这两个蠢货当枪使。倘若他们压得住我，你再出手也不迟。我就是配合你演。苏家主，伯母好心好意帮你，你却拿我当枪使。就算你苏家势力再大，也不能不把我们和盛会放在眼里吧？哎，怎么会呀、啊？侯舵主言重啊！别听他挑拨离间。刚才我是有事来迟了。事后啊，我苏妹一定会上门配个不是的。但现在不是咱们内讧的时候啊。苏家主说的有道理，咱们是一家人，哪能让一个外人欺负了？侯舵主真是个明白人，我相信啊，侯舵主在海城的事业今后一定会蒸蒸日上的。挺会把弄人心啊！你就是用这种伎俩毁了聂家，杀死聂天的。你到底是谁？你要做什么？你要做什么？送你一程。他妈是不是疯了？从你掏出刀指着我那一刻起，你的结局就已经注定。少在这危言耸听，老子先杀了你！死！啊！啊！给你的机会。如果用刀就能杀了我，就不知道死过多少次。现在我可以跟大家聊天。我叫吴浩海城，八年前离乡，今天回来就是因为我兄弟昨天惨死。不知道苏家主知不知道我兄弟是谁？你听，苏家主真的，你想干什么？三年前，你苏家剥蚀着海城的没落家族，聂家念及旧情，让你与聂家嫡子聂天订婚，大仁大义。聂天继承家业后忙于事，你却多次在外游说，这叫不忠。又联合苏家族人，用计害死聂天父母，这叫诬陷。利用聂家信任，多次侵吞聂家产业，这叫不仁。设计陷害聂天自杀，从而接手聂天残余产，这叫不仁。不忠不孝不仁不义，这就是苏家的事儿。你是好个人！事到如今，你承不承认已经不重要。接下来我问你的话，我希望你想清楚了再回答。你说，当年聂家的事儿，除了你苏家，还有没有其他人参与？没有。你们姐弟俩还真是一样不听人劝。
。你那天就是在这栋楼上跳的自杀，那头七还没过，你就在这大摆设宴。你说那天看着得多伤心！爹，救我！啊啊、不用看了，他不会来。你想怎么样？本来也打算今天让你们一起都去我陪葬，但是我有些事情没有查清楚。六天之后，我兄弟偷袭。到时候我会为他办一场葬礼，我希望你们所有参加过聂家之事的人，都给我披马戴孝的来。做完你们该做的事，我会亲自送你上。他聂家人愚蠢，走到如今的田地是他妈救我自己，你这个要求是不是有点强人所难啊？强人所难，你苏妹怎么好意思说出这个词儿？你陷害聂家的时候怎么想到这个词儿？你怎么做聂家，我怎么做。六天后。我同你随葬吧。你怎么对聂家，我怎么对你？六天后，我同你苏家满门。当然，你也可以动用你所有能动用的关系，手段任你出，接不下，我吴某向上人头随你去。生日宴就别想办了，不想见血的话，该散就散。对了，这是送你的礼物，也许六年之后你没用上。孙家时代的这海参扎根多年，这种心，再不你我还玩不过你。这么多他们也不会放过你的。是我那边有没有聂小雨的消息？暂时还没有回复，我再跟他确认一下。郑军，受那边回复还没有找到。郑军，现在咱们去哪？去老城三三九号，我养父母家。郑军，你没事吧？没事，开车吧。郑军，属下请罪。郑军，属下请罪。刚才见有人想对您出手，没请示您就……没事。明日之后，我不想看见这栋大楼还立在这儿。手续你去办，我只要结果。是。郑军，上面得知您擅离驻地的消息后，反应非常紧张。您没事儿，我自己向上面报告。吴浩，你快点儿，别让爸妈发现我又偷带你出来玩儿。仙姐，你等等我。一把年纪，少抽点烟。管得着吗你？老子愿意。哟，臭小子，还知道回来呀你？肯定。哎，这是咱刘喜事儿。哼，哎，倩女马上要嫁人了，今天是订婚宴，你和倩女，倩女马上要嫁人了，今天是订婚宴，你和倩女。来人，别放心，我一定精心抚养这孩子。以后肯定能出人头地。不用，就让他待在你身边，平平安安的，平凡一生就好。这还不知道您姓什么呢？我姓吴。吴、嗯？那这孩子？叫句单字一个好不？活在阳光下，快乐一生挺好。你有一个女儿是吧？对，一岁多了。您的意思是？孩子，这么多年你有没有找过老张？倩姐今天订婚，我在楼上招待客人，你在干嘛呢你？干嘛？吴浩，我不管你这个时候来是安的什么心，最好识趣点，也算没白养你。今天是谁大驾光临的？
倩姐，吴航回来了，呃，这是我未婚夫张飞。哎，我知道，吴浩嘛。我听说我那老眼昏花的老丈人特别看好你，啊、呃，要不是我插了一脚，今天坐这儿，恐怕就是你的倩倩。啊，要不是我插了一脚，今天坐这儿，恐怕就是你的倩倩了。赵森、啊，对对对，赵森，你说的对，你爸他呀就是老眼昏花。你可是战区回来的，再说了，背靠王家这棵大树，哪跟吴浩能比呢？咱们能摊上这种亲家，那可是咱八辈子修来的福分。这么多年，你在外面混出什么名堂来了？来，算我的风云书。他还能混出什么名堂？哎，要不你在那个王氏集团给他找个什么活干，让他好歹也能混上去。王氏集团可是在海城数一数二的大集团。你说这种没学历、没做人，他配进去吗？哎，集团正所缺一个看大门，我看他就很合适了。放你妈个屁！你让吴浩给你看大门，你也配？你个妈老，你给我闭嘴！我去给干爹请大夫，怎么想走吗？滚开<咳>！我告诉你，干爹有个三长两短，我让你全家陪葬。五号，你小子给我等着！啊，我等着。公君，海盐区帝都请何神医南下为我养护治病。明日之前我要见到人。郑君，何神医此人性格极怪，甚是孤僻。我怕。如果明日不来，就不用。是，明月，你说有个家伙。寿那边说还没有。告诉寿，如果明日之内还没有那些东西，我自己找心理师吧。是。哇，干爹醒了吗？醒了一次，吃了口东西又睡了。干爹身体之前还好好的，怎么成这样了？前几年在路上遇到了几个黑社会，路见不平，被人给杀。爹这脾气你也知道，不拘<咳>。干爹，干爹你醒了，身体有哪里不舒服吗？没事儿，老吴。干爹，是我不想，你放心，你几个人我一个都不会放过。看你知道，你有本事，你连晚上床单，我只怕你不能放心。让你操心，把这件事啊，你别管，你忙你的大事，你别在我这儿当活佛。干爹，你放心，他们不过是些蝼蚁而已。吴浩，你给老子滚出来！吴浩，你给老子滚出来！浩，你敢打老子，老子也今天吃不了兜着走。你目无尊者，我记者被教训教训，有问题吗？我呸！那老东西配当我掌舵？不叫几句，我他妈要弄死你！哎哎，赵森，你够了！好啊，我就知道你们俩有，一家子男盗女娼，要不是你怀了老子的种，你觉得我会看得上你这种货色吗、啊？一定是你趁我滚开！哎哎，现在现在啊，现在现在。你找死！不让，不让，欺上一下！说，林木姐到底怎么回事？是老子强奸她的又怎样？要不是老子一时性急没做好准备，哪能让她赖得上？你找死！老子背靠王家，王家可是有高层干血关系，怎么敢动我？没什么关系，怎么？怕了？都给老子进来！老子今天要弄死这小子！都他妈聋了，人呢？先生，外面的人都处理干净了。你放屁！老子二十多岁。不是，你认识我？不看。啊，此地有心难闭嘴！先生，这个人怎么处置？
我的费尔松院士不要因为此。是，先生，帝都的人已经联系上了。好、哦，我知道了。注意把这些上楼。是，小浩。怎么的？嗯。干嘛？倩倩的婚事，我会给你们交代。不是，谢谢你了。照顾好倩倩，我看爹。郑君，都处理好了。嗯，两件事情以最快的速度办好。是，一，查清我干爹被谁伤了，我要亲自处理。二，放出消息为我解招婿，有合适的人你亲自挑选后，给我写送去。是。郑君，去接和神医的专机，明日抵达本地战区。还有什么要求没有？说是让您陪他喝顿酒。就这么简单？对，是个有意思的。走，我们去喝喝这个名震帝都的锅。战区重地，无关人等速速离开。遵上。手持帝国勋章的车辆进入战区，所有关卡一律放行，务必确保畅通无阻。听到了没有？收到回复。郑军到了。郑军，从进入第二个关卡后，后面就有一辆车一直在跟着我们。不妨，你去处理一下。是。长官您好，我是二战区指挥使贾志平，很荣幸见到您。您喊我小贾就好。你好，我们来接一位帝都的朋友，贾指挥使，你先去忙吧。我是为你好。是。贺神医，您辛苦了。你家主子呢？怎么没来接我？还真是个武夫啊，一点礼数都不懂。你。退下。听说和神医成名之后再也没离开过帝都，如今为了吴某的私事来到这儿，已经给尽了吴某脸面，吴某肯定要亲自来接。那你别忘了答应我的事儿啊！走，先去看看病人吧。浩来了，哎，美女别动别动，这是我给你请来的大夫，啊，你不用担心，听他安排就好。哦，哎呀，好，好，好，干爹都听你的。老人家，手给我，我给您把把脉。不打紧，就是外力造成的内脏郁结，就是拖的时间长了点老人嘛，年纪大了，恢复的慢，所以就落下了病根儿。丫头，丹药化成水，然后再找个火灯来。啊，火灯没有，打火机也可以。是，是。浩儿啊，这丫头是你从外边带回来的吗？啊，看她那样貌气质啊，看来呀、啊，是我们家倩倩没。难怪我们家钱那么有，赶紧，我们是同事了。得得得得得，啊，你在外边是心意啊，跟干爹都不说实话，干爹我真没骗你。老人家，您就别乱点鸳鸯谱了。行了，别杵在这儿了，出去吧，这儿你也帮不上什么忙。知道了。这该死的念前，死也不死个干净，从哪儿招来这么一祸？周家主，小坤的伤势如何？命是保住了，只是这手脚不争气的不行
，你才刚辅助五号，就不知道从哪能冒。那么就明确，只问你我两句，底气十足，却有些莽撞，实在是让人琢磨不定。确实有些蹊跷，我派人去探探他的底细。不用，肯定有人替我们在前面把路探好，我只需要等着看戏就好。何胜会这会儿估计已经坐不住了。可不止他们一家。哦，只是如果他们捏不住五号，<笑>你也太看得起五号了。哎呀，还是谨慎最好。谨慎，谨慎！聂天师，要不是你畏首畏尾，至于到底如今的祸害？别忘了，我们背后还有王家。贺神医，我姐怎么样了？放心吧，我给他们开了方子，只要按时服药，静养一些时日便可全。只是，只是什么？你姐的孩子怕是保不住了。红，把赵森送去 ICU。是，先生。找到聂小雨下落了。何神医，我现在有紧急事情要处理，你人情我记下了，就回来给你补上。我没活路了，帮我照顾好我妹妹和未婚妻，下辈子我还誓死追随你。小雨，陪着我啊！放尊重些。哟。还这么烈呢！万世豪，我警告你，你别再来找我。你大小姐，还当是以前呢？你那窝囊肥哥哥都窝囊的跳楼自杀了，陪哥玩一晚上，我做你哥。这回知道了吧？这就是跟我作对的下场。万世豪，我警告你，我死也不会放过你。臭婊子，想死啊？没这么容易。来，曹曹爷，你就放了他啊！杀死！哪儿来的狗东西？放肆！谢谢你。对不起啊，我来晚了。你认识我？帮我照顾好我妹妹和未婚妻，下辈子我还誓死追随你。把那脏碎的零碎给我摘了！把那脏碎的零碎给我摘了！是，你别过来啊！我警告你，你要敢伤我，我爸杀你全家！你现在最应该担心的是，我会不会放过你？他妈知不知道我是谁？你要敢伤我，爸一定杀你全家！哦。<笑>怕了吧？给你爸打电话，让你爸十分钟之后出现在我面前，要不然你的零碎就别要了。确定？打不打？好，你让我打，不打。喂，爸，这里有人要杀我，你在哪儿？城郊烧烤摊。爸，你快来！我在哪儿人？他们有多少人？两个，两个。我限你十分钟之内出现在我面前，我等你杀我全家。杜兄啊，这次你一定要帮我，你借给我的人手越多越好，一定要快，十分钟之内啊，赶到春角烧烤摊。这次啊，我们按照楼必有东西啊。郑军。小雨安顿好了，安顿好了。天也来报，万兆龙正在来的路上，与他同行的叫杜振红。此人在海城为患多年，派出去调查您干爹的多文小组报告。他就是当年伤害您干爹的主使。来的正好，还就别走
，万总，就一个毛头小子和一个小娘们，还用得着打电话把我们叫来？幸亏没让兄弟们下车，丢人！陆老弟，你放心，这一趟不会让你白跑的。我是万兆龙，在海城啊，也是有些名望。万豪大酒店就是我的产业，你是哪位？他酒楼怎么还没到啊？是属下办事不力。你什么意思？我万豪大酒店在海城屹立几十年，你说倒就倒？不急。你俩在磨叽什么？要打赶紧打，不打让那个小娘们过来陪陪我。爱怎么磨叽怎么磨叽。找死！你得死在我手里，凭你！车里的人都搞定了。狗东西，你吹什么牛？我一人足矣。来人！一老一小给我绑上车，你俩不能死这么痛快。姓杜的交给我。说吧，你想怎么死？你这种货色下了地狱也难逃挖眼拔舌之苦，不如我替阎王成全了你。我今天让你死个明白，你记不记得你四年前迫害过一个姓张的老者？把这里处理干净，带那父子俩上路。是。忙你该忙的事去。是。爸。快想想办法，想想办法！我不想死，我不想死啊！都怪你，你不争气的东西！我已经出特给程威帝打个电话了，估计啊，这会儿他们也快来了。东军，都处理干净了。我们走吧。嗯、请配合调查，来来来。所有人都下来。人呢？这不在这呢，我们。别，别动！举起手来，跟我们走一趟。别动！举起手来，跟我们走一趟。拿完后备箱，看看收款人是不是在里面。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。找到了。别拿枪指挥我。闭嘴，给老子蹲下！不想死的话，就把枪放下。笑话，还没见过有人能威胁成卫队的。实话告诉你，万总背后的人不是你们能招惹的。你们俩就等着吃一辈子牢饭吧。我说了，别拿枪指着我。为什么你们都这么不听劝？嗯。三三二三七，你们那边什么情况？刚才听到你们那边传出枪声，迅速文化，我们正在往那边赶。三三二三七，你说什么？我们马上就到。文化，里边的人听着，你们已经被包围了。这里边怎么没有动静了？行。喂，东队长，我们正在营救万总，滚回来，赶紧出队！啊，不是您派，你给老子闭嘴！你最好告诉老子，你还在路上。我们已经把他包围了。你们他妈知道你们包围的是谁吗？谁他妈给你们的胆子啊？撤队，全部撤队！长官，请误会，撤了，撤了。表现不错。知道什么该说，什么不该说。知道，知道，属下知道。好。对了，你的小弟应该是集体团建出了事故，记得批评家。撤退，撤退，快撤退！哎。小队长，钟队长说什么了？里边还有三个队员呢。人都不都废话了，管不了那么多了，快撤退，快走。嗯
你们怕是走不了了。走吧。真君，你们现在去哪？龙袍大酒店的事儿都办妥了吧？手续都办完了，人群也已经疏散，包括小组正在等待。那就找一处能看风景的。怎样，郑军？把那父子俩抱出来透透气儿。是。看他最后一眼吧，看完了送你俩手。看什么？你们这些人自诩不凡，不过是因为在海城有些立足的资本罢了。你们横行霸道，欺压百姓，这些年害了不少人吧？这年头，好人都让你们害死了，而你们这些杂碎，却一直逍遥法外。你说，如果护着你们这栋楼倒了，你们还敢嚣张？你什么意思？我打算推倒他。你你说什么？<笑>你以为你是谁呀、啊？舔我老子，说推就推。爸，咱别理这个神经病啊，他肯定知道得罪咱们没有活路，在这风言风语呢。我告诉你啊，休想，你这辈子也别想。你推。不可能！爸爸，怎么办？咱们家也没了，没了！你知道，你这样做的后果吗？我背后的人，你斗不过他的，他不会放过你的。你俩还是想想你俩的。求求你！求求你，放过我吧！给你个电话的机会，让背后的人过来救。为什么不接电话？为什么不接电话？哎，我我我是马占龙啊！救救我！救救我呀！他们拆了我的酒店，现在还要杀我！我知道。你一定能够救得了我，在海城没有你办不了的事。这次我真的不能怀疑了，没这次你真吵死。你这些年做的那些见不得人的事，全都给翻了出来。你已经被收回了，你那是从谁最上面下来？我不知道你得罪了那尊真神，该求饶求饶吧。兴许还能留条命，实在不行，认命吧。我希望明日之前你去自首，不然我亲自来。求求你，求求你，放过我吧！我想做你的养狗，给我个机会吧！都是晚上好惹的祸，不是我呀！你放过我吧，他该死，请放过我吧！爸。闭嘴！我不是你妈！谁也闭上火！这种时候，连儿子都能生，你也配是个人？东东马丽姐，是，你死前，你能不能告诉我你是谁？好让我死的明白一些。你不配。来，坐坐好爷。做梦了？没有。你没事就好。那些人。放心，我都处理干净了。那些杂碎再也不会出现了。谢谢你啊。
。你哥是我的生死兄弟，他临死前把你托付给我，放心，我一定护你周全。是我哥托付你的？对，我这次来海城就是为了查清你哥的事儿，给你哥报仇。我哥哥的死？怎么，这有什么线索？在我哥死之前，我曾无意间撞到苏妹与周家的家主钟离叶私会。我的想死我了，宝贝。好几省，这个全聂家。聂家怎么了？聂谦那个窝囊废要是在这儿，我照样办你不误。我问你，这事办了吗？门呐，枪里也没别人啊！你怎么也不关门呐？枪里也没别人。我哥可能就是那晚死的，我找了他一晚上都没有找到，他的电话一直在通话中。你哥死前给我打过电话，对不起啊。终于能溜出他。不过你放心，跟这事有关的人，一个也别想跑。进。先生，外面来了个人，说是小姐的表哥。让他进来。妹妹，听说你住院了，我来看看。哥哥可真是有心了，我爸妈的葬礼你都没来，今天怎么突然来了？其实啊，奶奶要介绍一门亲事，王家的大少爷王伦，你知道吗？下半辈子就老老实实的当你的大少奶奶。表哥到现在还没逃到老婆吧？你可就别操心我吧。小丫头片子，别不识好歹。当年要不是你妈非要嫁到聂家，如今也不会死的这么窝囊。还有啊，我们郑家这么多年一点聂家的光都没有沾，最后聂家弄得个家破人亡，就是活该了、啊。你聂家的事儿，也是你能议论的。你是谁呀、啊？敢教训我？这是我哥的兄弟，我的救命恩人。啊，聂天啊！那个窝囊废死了，你没了靠山，来给小雨献殷勤，怎么样？想吃我们郑家的软饭？我告诉你，门都没有。看在小雨的面子上，我劝你赶紧离开这儿。哎，别别怪我对你不客气。哟，好大的口气！你知道小雨是谁吗？小雨是王家看上的人，王家现在背靠战区，现在还有大人物真君来到海城，你小子。小心你的脑袋！真君是谁，你知道吗？到时候吓尿了裤子。<笑>我累了，你走吧。啊、嗯，还有一件事，明天奶奶的寿宴会如期举行，同时会举办慈善拍卖，王伦也会来。奶奶点名要你去，王家的势力，你自己掂量掂量吧。没事儿，不用去，我会处理。按说王家还好，大不了离开海城。但是像真君这种天大的人物，可不是我们能得罪的。我陪你去。真君，医院传来消息，赵森死了。怎么死的？心脏衰竭，被人动了手脚。杀人灭口，老子背靠王家，王家可是有高层战区关系，你敢动？查王家。是。王家昨天托战区的关系邀请您来海城，当时我以为是攀附您的一些小家族，就给回绝了。没想到，好巧，通知他们我会复印。是。对了，务必查清王家背后战区关系，看看那天的死是否与王家有关。是。王家的事儿，你亲自去查。是。给郑家准备寿礼。我要去三家寿宴
。一会儿王林来了，都给我机灵点啊！人家说哈，咱们郑家要想翻身，就看这次和王家的联姻了。放心，奶奶，我都安排好了。小雨这死丫头，到现在没来啊！他要是给我怠慢了王林，我跟他没完。哎，小雨来了。他怎么带着那个废物过来了？还是和小时候一样，一点不懂礼数。今天什么日子你不知道吗？那是对我过来干嘛？表哥，还是管好你自己吧。外婆，这是我的救命恩人，刘浩。什么救命恩人？不过是想妄图攀附我们郑家的小瘪三。我今天让你过来。是为了让你啊见一见王林啊，你们的婚事闹定了以后，嫁到王家，给我们郑家也注意一下。至于你身边这位吧，现在王家的势力你不是不知道，又攀附上了真君这样的大人物，我劝你赶紧叫上这个小瘪三滚蛋。鬼不嫁，婚事的事儿我会亲自跟王林说的，你们放心，我绝对不会拖你这样。嗯、郑家主人后，决定将寿宴所得寿礼和家中珍藏一并捐出，在本次宴会拍卖，所得善款全部捐给慈善机构。郑家是大善啊！不知道这个贩卖会有什么好东西。接下来向各位介绍几件重量级礼品：黄花梨木福禄寿。西周青铜凤，玛瑙琉璃寿桃，真君墨宝。什么？真君墨宝？谁这么大的手笔能讨来真君的墨宝？这么珍贵的墨宝，肯定是王家大少爷送来的，在海城也只有王家能搭得上真君的关系。真君的真容啊，见过他的人一个手都数得过来，更别说真君墨宝，更是罕见的。能有幸得到。真君墨宝是我们郑家祖坟上冒的青烟。小雨，外婆，我给你求了多大福分呀！各位，真君墨宝今天就不放在拍卖盘了。拍卖真君之物实属不敬，我老太太一百个胆也不敢呀、啊。来，把我宝贝给我拿来。你说这寿礼都到了，王伦人呢？王家大少爷到，快快快，都给我打起精神来啊！能送出这么贵重的寿礼，王家大少爷果然气质不凡，真是后生可畏啊！我老太太过个生日，还麻烦你王大少前来道贺。晚辈应该的。况且我与小雨早已签订婚约，却很少往来，也该沟通沟通感情了。是该沟通沟通感情了。来来来，你坐我这儿，快快快，挨着小雨、嗯嗯。小雨身边的这位是谁呀、啊？漂亮的小丑而已。王大少有心啦，还送我如此贵重的礼物。以你我两家的关系，是肯定要送一些能拿得出手的礼物。这礼物啊，太贵重了，我老太太受之有愧呀、啊。过两天真君就要亲临我王家，我王家可是真君在海城的脸面，送你那对寿桃也不算丢了真君的脸面。寿桃？对呀、啊，那可是我花大价钱淘来的。这么说，真君的墨宝不是您送的？啊？是我送的。你？你这种小瘪三怎么可能有真君的墨宝啊？我怎么就不能有？以我王家与真君的交情，都不曾求得过真君的墨宝。他这种子肯定是假。你为了攀附我郑家，竟敢拿赝品来送我，害我当众出丑，你好大的胆子！啊！你们怎么知道那幅字是假的？还是说你们有人能辨别真假？我们是不能，但我们也绝不相信你能拿出真君墨宝来。看你带来些什么不三不四的东西，连真君墨宝都敢作假，我看他是不想活了。
我相信他，他说是真的，就是真的。你放屁！我看你是被他蒙了心。这幅小别三拿出的东西，不可能是真的。我看你爹妈死的早，从小缺乏管教。从今天起，你就给我在家好好待着，学学规矩。我不嫁，放肆！这可由不得你。小雨不是你们城下农水利益的工具，她的事可轮不到你们做主。你算个什么东西？敢在我郑家指手画脚？我看在你们是小雨家人的份上，今天就放了。我让你们走了吗？我王伦的女人岂是你说带走就能带走的？看你是不想活了！我真是高看了你啊！没关系，咱们还会再见的，咱们日后慢慢来。你，这真是真君墨宝！你看清楚了，这怎么可能是真君的墨宝？所有物品拍卖前，我都验过真假。况且我曾有幸见过真菌墨宝，绝不可能错。是啊，你真的是我的亲妈，你这怎么办到？可不是吗？就是这这个疯子！站住！害真菌墨宝被毁，你还想跑？等日后王大少将此事告诉真菌，你就等死吧！你给老子背子呗！让真菌知道此事，咱们谁都活不了。这事儿没完。最新消息，近日。龙豪大酒店因涉嫌非法用地被强制拆除。龙豪酒店就是他，吴浩，是你做的吗？那天死在这里，这里就被夷为平地。你个贱民出身，你凭什么要如今的权势啊？龙涛，我替你倒了，我真的错了吗？不可能！不可能！不可能！你身上到底还有多少秘密？有些事儿，你知道了吧，对吗？你身边总是有对你毕恭毕敬的下属，晚家那么大的麻烦，你就轻描淡写的解决了。今天出手就是真君的墨宝，你就像一个谜一样，在我脑子里转呀、啊、转。我只是一个圣贤托付照顾你的人。可是我喜欢你，我想知道我喜欢的人到底是什么样的人啊？你还小，哪里都不是你是喜欢的。我都二十二了，我明白我自己的心意。你只是因为我之前救过你，错把安全感当成了爱情，这只是一时的幻觉罢了。这不是错觉。我早晚会向你证。郑君，属下这就派人去追。郑君，属下这就派人去追。不用，让他冷静冷静吧。像我这样的人，只会给他带来无穷的危险。他会明白的。郑君，那我们现在去哪？去我养父家，看他老人家身体怎么样。我告诉你们，优氏集团已经把这地给买了，识相点的就赶紧给我滚蛋，别逼我们动手啊！啊，我们老张家祖祖辈辈都住在这儿，什么时候卖给你们了？你住在这儿，这块地就是你们的。笑话，这块地卖给谁，我说了算。这可是我们周坤、周大少爷吩咐的事儿，不想死就赶紧给我滚蛋。周家也是你们能够得罪的？帮谁呢？这周围这么多空地，就看上我们家这小块儿。哎，就买这一小块儿。我们周大少爷说了，等着买完这块地，就给你们推平了，再架块墓地。小六子，我从小看你光屁股长大，现在你要把我们张家推到建坟地，我看你欠收拾你。老东西，干嘛呢你？我看你是活的不耐烦了。老子的小民也是你能叫的。小六子。你敢打你张叔？我呸！你个老不死的！我跟你们说啊，你们现在得罪了周家，天王老子来了也救不了你们。放肆！谁让你们来的
，我们是周坤周大少的人，小心你们的狗命！哦，周大少爷现在腿脚好利索了。你是吴昊，上，废了他回去领赏。我告诉你，我不想当着我家人面杀人，我今天惹了你。那个，你没事吧？没事，放心吧。嗯，你之前旧伤、哦，自从你那朋友医治后啊，早就好利索了。认走了吗？死罪能免，活罪难逃。有家人磕头道歉。对不起，对不起，张叔，对不起，对不起，饶了我啊！我父母磕头道歉，道歉，饶了我。看来这赏你是领不了。倩倩，再帮忙清洗一下周坤指着你的，是自己说还是我逼你说？我自己说，我自己说。周坤指使我来拆您家的房子，拆房。周坤说要在原来您家的位置上建一块墓地。我周坤打电话，告诉他墓地准备好了。啊！让他过来验收墓地。您饶了我吧，您饶了我吧，我不能打。我打了，周坤回去肯定会弄死我的，他会杀了我的。周坤回不去了，你不打你也回不去了，打还是不打？来、啊，是你们怎么样？少爷，吴昊回来了，我们的人全完了。他们有多少人？人呢？在我面前，是他让你给我打电话的。对，对，他说您的墓地准备好了，嗯，让让您现在就过来下葬。告诉他，那墓地是给他留的啊！让他别跑，我现在会给他收尸。表现不错，来。把你带来这份拆地文件给我吃了，需要帮忙吗？不需要，不需要。这我吃完了，饶了我吧。这么听话的一条狗，跟着周大少，可惜了。吴炮。大卫，大卫，救我！真他妈的，滚！就算是我们家一条狗，也不能说打就打吧。打狗也得看主人啊。主人又如何？周大少现在能动了。阿大。这是穿我周家清除障碍的家服。死在他手里，没有一百也有几十。几天前你多风光啊，没想到有现在这么一天吧？今天我不仅要你死，还有你的家人也会因为你凌辱致死。这宅子正好推了，给你们监工。放肆！你找死！死到头了还嘴硬。好<笑>、哦，你看着大门，我不想让我的家人看见不干净的东西。这些人亲自来。是。来，来人，给我上！啊！现在就剩你自己了，还有什么想说的吗
，好的。你保不住他，有些这样功夫，不过我杀人的时候还能开口补鞭。你小心了，你我动手，输了就是丢掉性命。输给我，死了不冤。阿、啊、大。少爷，他不是我们得罪的人。哎，林木熟悉吗？你放，我把命给你，那不得让我们少爷一命？到时候中途，可惜跟错了主人。被你残害的人，也可以瞑目了。老大。五弟，浩浩岩，你饶我一命，我我错了，你大人大量啊！我还真是小看了你啊！我是该说你聪明的，还该说你笨的。要不是今天碰巧遇到，还真让你得惩罚了。这事苏妹知道吗？不不知道，她一点都不知道，不知道。这么说，她还是比你聪明些。浩岩，你放了我，你要什么我都给你，行不行？放了你，好让你再对我的家人家属。<笑>不敢了，我保证不敢了。你说，苏妹这时候会不会见死不救？你就不想试试你们的情分？给苏妹打电话。喂，喂，张家，我来给你递个书。冲过！喂，我千叮咛万嘱咐，现在他不要主动惹是生非，怎么能让着我去找吴浩呢？现在吴浩让我去收尸，你说怎么办？我这不是找吴浩呢，不知道啊。你们连个人都看不好，相信有什么用？吴浩现在点名我去，你等消息吧。喂，蒋队长，你找到杀好多个人了。浩爷，你开玩笑的吧？啊，你觉着呢？浩爷，你不能杀我。从你将主意打到我家人身上那一刻起，你就已经是个死人。我我只是一人糊涂，我我和苏妹这。先生，寿来了。知道了，收拾干净。是。哪个是吴浩？收尸的。周坤人呢？死了。你们好大的胆子！让你们苏家来，就是一起来陪葬。我们可不是苏家的那帮乌合之众，我们是和社会安保公司的人。吴浩人呢？我是。苏妹果然拉你们和珅会下水了，就你这弱不禁风的样子，也能杀死我们侯舵主？苏妹不是耍我们吧？苏妹怎么没出现？苏妹没来，我们会长要见你，让我走啊？他怎么不进来？地方太小，容不下。意思是，你们还要打？出去临死打，就凭你们？哦。你们来了多少人？上千人，出去看看就知道了。一会儿别瞎尿裤子。现在地方都有这种规模的暴力组织了。您的意思是，像这种光阳堂卖狗肉的势力，本就不应该存在，留着也是祸害。明白了。你通知地方武装，我来接管。是。哟，这就演上了。走吧，咱们去开个宴。
，我竟然觉得有些不安。会长，你怎么了？哎，没事，可能是我想多了。也不知慧宇的老家伙们怎么想的，竟带这么多人来，还叫咱们亲自过来。难不成这人有三头六臂？我有一种预感，这次行动可能没有想象的那么顺利。会会长、啊，太敏感了。这次行动单单是给洪城报仇，更是为了让海城的人们知道。咱们何守贵虽然现在行事低调，但并不是死了。话虽如此，但狮子搏兔，一出全力。这句话，这些年我依然不敢忘。等那小子来了，我一定捏死他。会长，师爷，查侯总的人给你们带来了。蒋会长好大的阵仗。外面已经被你的人包围的水泄不通，迎接贵客，自然要礼数周全些。你这种人不该出现在这里。你就是五号吧？敢杀我们做主，还问我们为什么来？我跟你说话，混账！这么多年来，还没人敢对我这么说话。不把你脑袋割下来，难解我心头之恨。让我来跟他说几句话。你问我的问题，我现在回答你。当年我身负重伤，心里就算一万都不愿意，也不得不退出来。到家里的时候，发现房子被强制拆迁，老母亲就躺在废墟里，连个收尸的都没有。我恨。最后是何生会报告我，这就是我今天站在这里的原因。知道，我知道你这次来海城是为生死兄弟报仇，但是。你会怎么做？如果你们可以公开向和生会道歉的话，我可以带会里的老家伙们向你们求求情，尽可能的保你们一命。这是我现在唯一能做的事情。不可能！他们今天必须死在这里。如果他们不死，和生会的脸面何在？你今后我由我一人承担。你承担得起吗？如果你敢拦我，我就把你也绑了，带给老家伙们处置。你的好意我先生吗？今天我饶你不死，你走吧。你听到他说什么吗？他说让你走，饶了你。小子，现在没人能救你了。一个。兄弟们，在这片子地，什么时候轮到这些小小肆意妄为了？让他们见识见识你们的风采！所有逃跑反抗者，给我上路！长官救我！哪来的狗东西？滚！长官你好，坐下来吃了。做你该做的事。去。红，现在比我有面子。这哪是我的面子？怎么，不是要杀死我？小木敢吗？何生辉不是很威风吗？我我我说话，小子有眼不识泰山，你这种神秘的人物，就把我当个屁放了吧！完了，小子再也不敢了，求求你下次，你这种人我不做，不配有下次。呃
，看在你没有迷失本心的份上，我今天就聊了。告诉你一件曾经困扰我很久的事吧，我曾经第一次出任务的时候，傻孩子一顿狂揍。后来他就知道他们原来这帮人，却因为孩子遭遇，对社会心生敌意，多次被控告兄弟，制造了不解的事件。你要记住，有仇可以报仇，但不能伤害我们的爱情。你心中的恨。不是你独有的，你手中的利刃是用来保护身边的家人和脚下的头天，而不是被敌人所利用的刀。铭记于心，去自首吧，出来做个好人，我会听你。是，搜罗和审归所有的罪行，把那些藏在背后的老家伙一股断了。是。没想到会是这样的结局。可怜了小坤，就这么死了。吴浩，吴浩和战局关系匪浅，周坤的事就当他一时糊涂，知道那天我就提醒过你，行事谨慎，你偏不听。到今天了，你说这些有什么用？走吧，是该亮底牌了。我不做爱的一切，谁也别想摧毁。都处理干净了。郑军，王家的市场回来了。聂家背后两道惨案，都与王家家主李宇生有关。少森之死，也是他设计陷害的，应该是为了灭口。果然，王家背后的战区关系也查出来了，是。苏家消息。苏妹与周家父子先后皆有染，还真是一对好夫妻啊！居然能睡到一起。当年是苏妹先勾引了周坤，他俩一起设计陷害了聂家太子，侵吞了聂家的财产。后来苏妹又瞒着周坤勾引了周丽叶，开始了逆袭。让周坤死的太轻了，你去准备一口能装下人就行的棺材，送过去。去。到这时候，周家还有心思来排场？死了个人，竟然来了这么多人来送信。走吧，说了不让大家进入，就一定要说到送。说不定今天会有什么意外之喜。苏家主原来不一样。周立业，是，我叫吴浩，我知道。周家主，既来顺便。你是什么破东西？给周大少送信，竟然穿的如此鲜艳！你俩到底有没有把周苏两家放在眼里？你是哪位？我是董家大少，董大成，连我都不知道是谁。你怎么会给周大少送行？你比他身份高。苏家主这种大人物，哪能是我比的？那你问问，我也没有把他放在眼
你放屁！苏家乃是海城一等一的大家族，不把苏家族放在眼里。去，把他另一边也拿出，这样看起来最神奇。是。这样看的舒服多了。你你竟敢打我！等仪式结束，弄死你！吴浩，如果你别死在你手里，今天是他的哀悼会。这样的棺材你也送一个，希望你不要弄湿。大哥，是我岳父是泰山，对不起，你饶过我吧，对不起。我真的，丢给你谢你的东西。苏家主好大的威风。棺材你打的？对。红色的挺好的。谢谢你，生。等办完葬礼，把这个运回去，说不定能重复一次。五号，不要太过分。过分？苏家主什么意思啊？这棺材是我打的，我现在收回去有什么问题吗？你，还是说苏家主家大业大，欺我被敌人轻了？五号，杀人不过头点地，起太深。是的，安西，你开个价，这棺材我买了。钱对我来说没有。你有什么条件尽管提。我说过，我今天来就是为了拿回我自己的东西。住手！我兄弟惨死，而你们竟然给这个畜生送信，还说什么逝者安息？黑马！妈，你住手！五号。你听的是是你我两人之间的事，与周坤无关。今天，我只想好好送我弟弟一程。弟弟，你确定他不是你的亲吗？与他无关。当年你俩同奸，联手害死聂天父母。你现在告诉我，他无关。你胡说！你胡说！我胡说。周家人。这苏妹到底如何勾心斗角，让你父子俩痛失于你闭嘴！急了，你先与周坤通奸，后又不与周立言，你害我兄弟死的时候，怎么没想到会有这一天？你亵渎本人！周苏两代人都是海神明门，你表面的你做了吗？明门，你们两个都不够立马谋害的。我兄弟下葬那天，能周苏两家参与我此事的人。都给我披麻戴孝，不然你们两家上上下下也饶不了。这位小兄弟，苏家主毕竟是个弱女子，你这样又是诋毁又是诬告，不至于吗？是不是诋毁他心里清楚？无母作事，向来只得恩怨，不分。小兄弟，中了杀气。你就是王家家主王景山吧？你认识我？久仰大名。不敢当。看这情形，如果我没猜错的话，你与苏家主的恩怨，应该是前不久聂家父母的事。没错。为兄弟报仇，不惜杀死所有与这件事情有关的人。不然呢？看似有情有义，只是。不要杀红了眼，牵连无辜。王家主说的对呀、啊，只是这段话怎么不说给这个弱女子听？毕竟这是你与苏家主自己的恩，我及家人不应该。这么说，王家主替苏家主承认了这些罪行？我只是假设。只是小兄弟，你认定了这件事情，可不要错会了我的意思。假设，王家主到底打了什么算？王家主到底打了什么算盘？我的意思很简单，没有什么事儿不能坐下来谈的。怎么谈？比如赔偿，可以，万事都有价
。虽然谈钱呢有点俗，但是不得不说，这是最实际。我说过，钱对我来说没有意义。但你想要什么？命。你耍我呢？如何？或许你以为自己有点武力，能够与周苏两家斗一斗，但是人外有人，天外有天。不要说一些太过狂妄的话，惹了众怒。你危险了。没有啊，我只是善意的提醒你，不要一时冲动，得罪了不该得罪的人，到时候谁都救不了。比如，真君，<笑>好，好，好，我等着。小子，你知道你在说什么？棺材留着慢慢用，咱们今天的事先到这，咱们来日方长。郑军，王家那边。通知他们，我今日就会抵达海城。必要的话，把我联系方式给他们。郑军，这是王家那边的最新情报。聂家背后主使之事，确实是王景山无疑。王景山为什么会打聂家主意？难道说王景山想清空海城所有产业？对。王景山是想假借苏念之手搞垮聂家和周家，没想到我们来了，所以将计就计，借刀杀人。等我们把苏妹和周立业杀掉之后，这个完全可以随时于扔之。恐怕没那么简单。郑军，这是您跟您姐姐的周氏人选，家世、人品、样貌、优秀些的都在这儿。好，去我养护家。倩姐，咱姐干妈怎么样了？没事儿，都是。记者说前两天，关于向秀英的赵旭，我深深受伤，别人比家里还不错。你看刘荣明演的，如果你不放松，他会对你提醒。小浩，那么久了，一直都没来得及聊天，你这些年过得好吗？没事，总感觉一切都变了，又好像都没变。你变得陌生了，青梅。其实一直都没变，只不过原先你保护我，现在他会保护你。姐，你放心，我一定会竭尽全力保护青梅。基本你好好看看，有何事的告诉我，我会派人来提醒。郑军，听夜来报，聂小姐在回到学校后就不知所踪。翻遍海城，我找。难道苏家这次真能把？得看王家能不能拿得住他。喂，王家主。苏家主，答应我的事儿没问题吧？放心，只要解决了吴浩，周家的产业一定有王家一个。嗯。好，有个好消息告诉你，真君已经到海城了，最近就会到我王家一去。真的？千真万确。啊啊！谢谢王家主接我苏家原配之前，我苏妹一定好好报答你。不知道王家主现在有没有什么能帮上忙的地方？有啊，来吧。好，我马上就到。五号，完了！可惜了你这嫂子。不过，赌五号杀了你跟周立业，这海城的产业尽数就归我王家所有，也不枉我苦心经营多年。你是谁？我
王伦，你要干什么？美人，你说呢？王伦，你是不是疯了？吴昊不会放过你的。吴昊，他能把我怎么样？王大少，滚出去！表哥，表哥救我！小雨啊，你就从了大少吧，免得受伤啊。你们是一伙的，郑翔，我可是你亲表妹，你竟然帮着外人害我！外人？你问问郑家上上下下谁不同意这件事啊？你们畜生！还杵在这干嘛？耽误我办正事？啊，王大少，王家主有急事找你，我爸找我啊、嗯，说你电话打不通。小兔崽子，你天天在外边瞎晃什么呀？也不回家。爸，我有正事。你能有什么正事啊？我告诉你啊，真君已经到海城了，明天你赶紧滚回家。终于来了，我知道了。好的，爸。真君已经到了海城了，别说吴昊，这下谁也救不了你。滚出去！我要办正事。王大少，你好好享用，日后别忘了我们郑家。来吧，我们速战速决，我还有重要的事要干呢。王伦，你个畜生，我死也不会放过你、啊！伺候老子，能伺候老子是你的福分。狗日的郑翔，你他妈不想活了！啊！小雨，你没事吧？我没事。参与此事者，跪下，无论。是。啊！我当日就不该放你吗？说吧，你想怎么死？你不能杀我。陈军已经到海城，你要杀了我，我让你全家都陪葬。你不能杀他，我们逃吧。有我在，逃这个字你用不上。我能杀你。我倒要看看，今天啊，谁救不了你！啊！王浩，你死定了！给王立山打电话。王浩，这可是你自找的。谁？王立山。你儿子在我手里、啊，吴昊。既然你听出来了，那我就好心把你儿子的脑袋给你送过去。你敢？你要是敢动我儿子一根汗毛，我一定杀你全家。五分钟后给我王金山的位置。是。捂住小雨的眼睛。王女真不会来救你了。你说我是现在杀你的，还是等等？你不能杀我，这。吴昊，既然如此，你就别怪我了。吴昊，我一定要弄死你！果然是一丘之貉，我好心来送礼，没想到院子里这么温暖我。这就是你们王家的待客之道。吴、啊、昊，你敢杀我儿子？你派你儿子下手那天，就不会想到有一天会赔上你们全家的性命吗？还是说你太小看我吴昊了？我派我儿子对你下什么手了？我还真是刚看了你啊！收好你儿子的宝贝，看看能不能给你生个孙子。我我跟你拼了！人在被愤怒冲昏头脑的时候，总会做出一些自不量力的事情。哎，说的好啊！这正好是说的你自己啊！哦、oh. ，我
我警告过你的。什么？不要惹你惹不起的人。谁呀、啊？你呀、啊。<笑>你真不知道我背后的人代表着什么呀！好，我给你个机会，我是真羡慕你，不知者无畏，你别后悔喂，哼，你你你你你是真真君？到底是谁自不量力啊？谁不知者无畏？谁会后悔？哼，真君，饶了我吧。啊！是我不自量力，我蠢，我贱，我不知死活，求求你了，你饶了我吧！啊！饶了你？你为了侵吞四大家族产业，假借苏妹之手制造两层惨案，居然又要借我之手灭掉苏家跟周家，王家主，你可真是打了一手好算盘。苏家主，没想到吧？玩了一辈子。最后自己被骂。金山，你无耻！我错了，我错了，我我把我所有的产业都给你，我，你说我怎么做，你才能放过我？啊，我错了。王金山。你们两个只能活一个，王景山。你们两个只能活一个。你，你不能这样！王景山，你敢是你逼我的，苏家主，我还真是低看了你。我我我从来都怕不用说，我不稀罕。明天我兄弟偷袭，你带着周家、苏家上上下下披麻戴孝，好好送我兄弟上。王家的人处理干净了。嗯。是玉凡，为什么他们总是宁愿做别人的刀，也只你？可能是因为欲望。长毛正经，把所有财产给我们小人留下。我不希望他再看见其他人。是。你也在准备。是。葬礼过后，这海城不会再有苏家的仇家。我会亲自送他们上路。是。不知道明天会不会有什么惊喜啊？够了！都他妈给我闭嘴！让你们披麻戴孝的来，不是让你们来哭丧。凭你们，也配给我兄弟哭丧？吵我亲家，也忍不了。老兄弟，害我们的人都在这儿了，这就是你拼死保护的命运。我错了，我一个人不活，我该死，我姐，我下辈子跟你走就走了。周总
抽他，还回去，继续。苏秋，一个人。你让我做的，我什么都做了，我求你了，你放过我吧，你放过我。你要什么我都给你，我。死心不改，我要你的命。住手！是你怎么这么傻？我没事儿。穿上这个。今天无论发生什么事，保护好自己。郑军，带小雨走，照顾好他。是。终究还是藏不住。你什么时候发现的？你来害者。一直都知道，所以围剿黑和社会那次。通知当地武装，准备过来接管。既然你早就知道，为什么还留我到现在？你就是那被俘虏的义工吧？我曾经第一次出任务的时候，杀害过一对恐怖组织。后来才得知，他们原来是本分人，却因为孩子的遭遇对社会心生不满，多次被恐怖组织利用，致在毒枪、持枪。没错，我曾经劝过你，你为什么还要吃那么多？你要记住。有仇可以报仇，但不能伤害我们的百姓。你心中的恨，不是你独有的理由。<笑>劝我啊！未经他人苦，劝人向善的话，都他妈是放屁。所以迫害聂天一家和安排赵三接近罗姐，都是你一手的。你这么做两个目的：一，为了利用我离开战区；二，方便你和动手。<笑>没错，都是我做的。我就是要当你杀红了眼，被愤怒冲昏了头脑，在认为大仇得报的时候对你下手。只不过，王家那群蠢货还是露出了马脚，没等到我杀了你，为我父母报仇。你为什么总是想不明白？我想不明白。你杀了我父母，无论他们做错了什么，你都该死。那你就应该直接来杀。为什么要像你父母一样？天天无辜！我管不了那么多了。我在你身边这么多年，就是为了等这一个杀你的机会。事到如今。要杀要剐随你。如果还有下辈子，没有这么多恩怨，我愿誓死追随你。我送你上路郑局，都处理干净了。兄弟，臭兵包了，好好